Trimmed your arms and shaped your shoulders at the same time. Sagging buns and shaky thighs with VibroBell. Just sit or stand and let it do the work for you. To shed pounds and inches in just minutes a day. Uh... And it's going to kick your butt. <laughs> 跟大家从小就接触过类似的广告。实际上，从一九二几年开始，这种宣传局部塑形减脂的器械就层出不穷，一直到今天。都快一百年的时间了，那可能大家现在已经知道了，绝大多数这样的器械并不能帮助你达到你想要的效果。可为什么我们还是不断愿意为其买单呢？所以今天这期视频呢，咱们就从实际角度出发，给大家分析一下。如果你希望减掉某一个部位，比如说肚子从这样变成这样，什么方法可行，什么方法不可行，以及不管你现在在图片中的哪个阶段，都可以马上的采取行动，实现身材目标。我保证没有很难哦。那咱们话不多说 ，three two one。首先，咱们要弄清楚几个不可行的方法。第一，通过健身来局部减脂，也就是咱们经常说的，通过运动瘦手臂、瘦肚子、瘦小腿。其实我自己刚开始健身的时候，因为想瘦肚子，所以疯狂的练一个东西，叫做腹肌撕裂者。我相信不止我一个人，因为我当时没有什么健身知识，凭自己想象觉得我练某一个地方就应该燃烧某个地方的脂肪。但实际上，这是一种典型的思维误区，因为咱们脂肪的供能和消耗是全身性的，尽管可能有先后顺序，但肚子往往是最后一个。难过。其实长久以来，关于局部减脂的调查研究有很多很多，但基本上都是证明不可行的。唯一近期给了咱们希望的是，二零一七年的一个调查研究，实验要求十六个平时不怎么运动的女生分成两组，分别进行上肢力量训练加下肢有氧，以及下肢力量训练和上肢有氧。在跟踪了十二周之后，从结果上看，似乎局部减脂是存在的。但是大家仔细想想，一般对于局部减脂有需求的人来说，咱们只是希望某一个部位变小。而不希望因为增肌而变得粗壮，所以就算局部减脂是存在的，目前对于咱们来说也没有太多实践意义。所有这些文献的链接我都会放在简介，感兴趣的话大家可以去看一下。第二，通过束腰来减肚子上的脂肪，束腰能不能让你的腰变细？从视觉上是会的，这也是为什么你看到网上很多身材很好的人会用，因为它会让你看上去有很夸张的比例，但它并不能帮你瘦肚子，而是通过物理的方式挤压你的身体和内脏。长时间使用的话，会不会对你的身体造成伤害？我也不清楚。其实我自己在备赛的时候也有使用过一段时间束腰，尤其是在做有氧的时候，我发现它可以提醒我时刻保持一个核心收紧的状态。但是它能不能让你减掉肚子呢？ No. 第三，通过发热和出汗来瘦肚子。可能大家听说过一些涂抹或者穿搭类的产品，通过让你出很多汗，从而减掉你想瘦的地方。每年去各大展会，我都能看到很多类似的产品，我自己也使用过，但实际上并没有任何的科学研究证明这些产品是有用的。而其中一个官网的名字居然叫 Sport Research， 嗯，细思极恐啊。那出汗到底对减脂有没有用呢？答案也是否定的。出汗本身只是你身体调节体温的一个反应。虽然短时间会掉体重，因为会排掉水分，但是喝完水之后，马上又会回到以前的状态，和尿尿一样。它不仅不能帮你消耗更多的卡路里，就更别提局部减脂了。但是这里我要说一个出汗的好处，就是它可以作为衡量咱们运动强度的标准。嗯，免费的智能手表。OK， 那说了这么多没用的方法，到底什么方法管用呢？第一个可以快速见效的方法，就是减少你肚子里的胀气。大家看这张照片，明明当时我有腹肌，但肚子看起来很大。就是因为我有胀气的问题，而通常胀气的主要原因就是对某些食物不消化导致的。对于我来说，就是红薯类的食物，红薯真的很好吃。所以如果你也有这样的问题，第一时间你需要减少的就是以下几类食物：第一，碳酸类饮料，这个非常好理解，因为它本身就是带气儿的。大家想想，为什么通常咱们管大肚子叫啤酒肚，而不是红酒肚或者白酒肚呢？很多小伙伴以为这种肚子是因为酒精导致脂肪囤积。但实际上是因为啤酒作为一种碳酸饮料，它会让人持续胀气导致的。所以如果你要应酬的话，最好换成红酒或白酒。当然了，尽量不要喝。第二个需要注意的就是代糖。很多小伙伴问我说，减脂期无糖可乐到底能不能喝？如果从卡路里的角度讲，它确实比普通可乐要好一些，但是它却更容易让人产生胀气啊、哦，因为咱们人体是没法消化代糖的。所以如果你也有胀气的问题，一定要注意代糖的摄入哦，甚至是口香糖。Die, 第三，牛奶。
大家没听错，就是咱们平时接触的牛奶。根据美国国家医学图书馆所说，咱们全世界大概有百分之六十五的人在婴儿期后都有乳糖不耐的现象，而乳糖不耐的一个明显症状就是胀气和肚子不舒服。所以，如果平时你有胀肚的情况，而且会摄入很多奶制品，比如奶油、冰激凌、蛋糕、酸奶，你可以适当减少一些，看看有没有好转。如果你排除了以上三种食物，还有胀气的问题，那我推荐你记录一下每次吃的东西，用排除法来找到你胀气的真正原因。我就是这么找到红薯的。第二个可以快速见效的方法就是纠正骨盆前倾。骨盆前倾会让咱们的小肚子看起来很突出，这个我相信很多小伙伴已经知道了。纠正方法大家可以去看我以前久坐那期视频，但这里我要讲一个常见的误区。大家看这张照片，这是我当时脏增肌时期，大概一百公斤左右的状态，这完美曲线。一看就骨盆前倾啊，但其实当时是因为增肌嘛，每天肚子里都有很多食物，核心根本没法收紧，你就像是在天平的一边不断的加重量。而另一边，光靠骨盆前倾的纠正训练是很难平衡掉的。如果你也是这种情况，或者肚子本来就有很多脂肪的话，你最需要做的还是减脂。那说到减脂，其实也是咱们今天的重点。我们该如何通过减脂来瘦肚子呢？我相信很多小伙伴的最终目的就是能够拥有一个平坦的小腹或者明显的腹肌。但尝试了一些方法后，肚子上始终还有一层肉哦，扎心了。接下来我就给大家解释一下，采取哪些行动可以让你实现立竿见影的效果。假如你是在这个体脂率以上，并且没有什么运动基。基础的话，那我推荐大家每天做三件事第一，每天早晨测量体重，测体重本身并不能让你瘦，但是却可以让你了解现在的身体状态。取一周体重的平均值，就可以估算出你的真实体重，因为咱们每天的水分是不一样的。第二件事把你平时吃饭的大盘子换成小盘子。目前大家并不需要控制饮食，你平时吃什么还可以继续吃，但是要减少饮食的量。要做到这一点，最简单的方法就是把你平时吃饭的碗和盘子换成小一号的。第三，每天快走十五分钟，你可以选择放。学下班的时候，也可以在跑步机上，但重点是要连续不停的走十五分钟，刚好到这种说话困难的程度。怎么样？大家觉得这三点可以实现吗？嗯，怎么有点像留作业？之所以说这么具体，是因为在这个阶段，大家的重点是要培养一个减脂意识。通过每天重复做这三件事，让你时刻提醒自己，减脂没有很难，是可以实现的，而且坚持做。绝对可以看到效果。OK， 假如你是在这个体脂阶段，同样的需要每天测量体重，但是涉及到饮食，只靠换盘的这种方法，很快就会遇到平台期。所以每隔一段时间，你就需要重新计算一下宏观摄入量，选择一套适合自己的饮食计划，用之前提到过的百分之八十、百分之二十的原则。具体方法可以参考之前饮食那期视频。关于运动，如果你的目标只是瘦，可以沿用上一个阶段的十五分钟快走。但如果你想变成图片中这种脱衣有肉的状态，那我推荐大家至少要进行每周三次以上的力量训练。难度加大了哦。其实绝大部分人都在这个阶段上下徘徊，一个常见的原因就是大家错误的把重心放在了运动上而不忌口。但刚好相反，大家应该把绝大多数的精力都放在控制饮食上，这也是最难的部分。假如你一旦遇到平台期，咱们可以通过减少食物或者增加有氧的方式来进行调整。OK， 假如你还想更进一步，减到类似于我之前比赛时的状态，这时控制饮食就不能像之前说的百分之八十、百分之二十了，而是要在绝大多数的时间都要严格控制，偶尔吃顿好的。也就是欺骗餐，而运动方面，为了能在保持肌肉量的情况下减脂，不仅要增加举铁的次数，还要增加有氧的强度。除此之外，你还需要管理好自己的压力，保证睡眠，避免皮脂醇的产生，因为它会让你的体脂升高。而且你可能还需要借助一些补剂，在保持低卡路里饮食的同时，摄取更多营养。总之，大家看到，随着你体脂降低，难度也会越来越大，因为咱们人的本能就是不希望你变成这个状态。假如你还想往下减，追求人类的极限，咱们就不说了吧，因为我也没减到过。最后再说个题外话，很多小伙伴。尽管减到了很低的体脂，但是肚子两边还有赘肉，也就是爱的把手。这个部位的脂肪更多是和基因有关，靠减脂是很难减掉的。真正的顽固脂肪，很多体脂在百分之四、百分之五的健美运动员仍然有这个问题。目前似乎唯一可行的办法就是抽脂，所以大家也不需要太纠结了。以上呢就是你在不同体质阶段该采取哪些行动，有效减掉小肚子。如果大家觉得这期视频对你有所帮助的话，别忘了给我点个赞哦。没有关注我的小伙伴，别忘了点击关注并把小铃铛点开哦。我知道我更新越来越慢，其实偷懒休息了一段时间，在这里还是给大家说声抱歉了。其实本来我想立个 flag， 但是自己都不相信，还是算了吧。最后祝愿大家今年夏天都能实现自己的减脂目标。出门健身的时候，别忘了戴口罩、勤洗手、注意卫生哦。那今天就到这里，咱们下个视频再见。拜拜